welcome to current debate discussion today we are going to discuss november 26 to 30 part 1 current affairs let's go to the first question the first question here which company's flight 100 the name of flight is this one flight 100 is the world first 100 percent sustainable aviation fuel transatlantic flight by a commercial airline was taken off from london heathrow to new york jfk right so first time ever in aviation history of a flight complete ga sustainable aviation fuel dwarane london nunchi new york ni reach ayindi and e airline yokka company uh, name enti that's a question first of all what is saf sustainable aviation fuel if fuel normal ga use chese jet fuel kanna chala very less percentage of carbons ni emit chestundi so this fuel is environmental friendly kind of <coughs> fuel aviation fuel that's what sustainable aviation fuel first time 100% complete ga flight lo use chese fuel ni sustainable aviation fuel fuel ni use chesina first airline company edi ante that is Virgin Atlantic. Option 3 is the correct answer for this particular question. Virgin Atlantic. And A cities nundi, A cities ni cover chasin nante, London. Europe loan London nunchi, America loan 20, New York, right. And coming to Mana India point of view. <coughs> Mana India lo, e sustainable aviation fuel ni, uh, Mana Indian airlines evete unnayo. International ga travel chase airlines evete unnayo. What ki, Mana India nunchi vaka, Committee, coordination committee called National Biofuels Coordination Committee will put in a target in Tante a set a target to blend this much percentage of sustainable aviation fuel that is one percentage of SAF fuel with a watch jet fuel by 2027 and two percentage by 2028 for international flights. So, this question Virgin Atlantic. This is the airline company. First time worldwide, <coughs> okay, airlines low 100% sustainable aviation fuel ni UJS netwanti airline company. A cities ni cover chase to e flight flight name flight 100. Okay, e flight name flight 100. A cities madhya netpayaru ante London nunchi New York. Okay, and coming to India point of view, national biofuel coordination committee will target prakaram this organization target prakaram 2027 kalla india nunchi international ga flights ni naduptunna airline companies evaithe unnayo aa companies 1% of saf ni whereas 2028 ki 2 percentage of saf ni use chese jet fuel lo ante suppose jet fuel oka 100 liters use chestunnaru anukunte deentlo 2027 kalla at least one percentage is safe ni whereas remaining 99 percentage conventional jet fuel new challenge uh, jet fuel is the one which manufactured from the fossil fuels if they the manam combustion just some burn just some of fuel ni carbon cement out on whereas sustainable aviation fuel and the biomass nundi like sugar cane kani if they wheat kani like if they or uh, mage kani ilanti kind of things nundi produce chestaru and the combustion of this sustainable aviation fuel valla very less percentage of carbon emit avuthu untai mana india paranga unna targets evi 2027 kalla mottam fuel lo prati 100 liters lo 1 liter aina safe ni use cheyalanu cheppi whereas 2028 ki prati 100 liters lo 2 liters of sustainable aviation fuel ni use cheyalanu cheppi target and ikkada 100 ki 100% sustainable aviation fuel to flight nadi pettavanti company virgin atlantic between which two cities ante london nunchi new york varaku okay that's all about that question but next question question number second one according to the latest rankings released by the world archery then it go to lusane switzerland untundi okay lusane switzerland so archery sport ni regulate chese authority November month lo billu worldwide rankings release chase saru and our rankings lo mana Indian para archer para means persons with the disabilities uh, handicapped people Indian para archer 
who became the world number one in the women's compound archery open category. Okay, archery lo first time oka Indian para archer number one rank, ranking lo ki veladam jari gendi. Uh, the ranking was released by the World Archery, and this World Archery location is in Luzani, Switzerland. And the personality, you can see that personality image also. I mean, both the hands are level. Only legs to ne. The archery sporting event lo participate just to untonde. And even recent ka jarigne twenty Asian Games, Asian Para Games lo two gold medals kuda win in personality game and one silver, two gold medals you can see here itself. And she is actually from Jammu and Kashmir. A state nunchi represent just on that Jammu and Kashmir. And yes, the personality age, uh, personality name is Sheetal Devi. Option five is the correct answer for this question. So the things you should remember. First time, okay, Indian para archer, woman category lo world number one rank ki veladam jari gendi. And a personality name Sheetal Devi. And she is from which which state? Ante Jammu and Kashmir. And recent ke jari gendi twenty Asian Games lo, Asian para games lo. Two gold medals to part two, one silver medal kuda win out on the again. And this world archery at court result, Luzdane, Switzerland. That's all about that question. The next question, question number third one. This question is books and authors category. The book name as, the book titled as Pranab, my father, a daughter remembers. Okay, Pranab Mukherjee, my former president, Pranab Mukherjee, 13th president of India, I know life biography and coach so i need some one d book me i'm a daughter uh right i'm drinking the biography of pranam Mukherjee and who is that personality that's what my question yes this pranam Mukherjee, 13 to 13th president of india go 2012 on 17 work work chaser uh next even 2019 low in the field of public affairs law Bharat Ratna award could have been out on the and Padma Vibhushan in 2008. Okay, these are the some uh, respectful achievements by that personality. Pranam Mukherjee, 13th President of India, and yes, I am daughter Amperu, option 5, Karmista Mukherjee. Karmista Mukherjee uh, wrote a book called Pranam My Father, a daughter remembers. It's a biography of autobiography, in fact, biography of. Pranam Mukherjee and he is the 13th president of India, right? So that's all about you got a books and author, book name, book rational personality, and a book even reference on the biography of Pranam Mukherjee, our 13th president of India, right? What the next question? Question number fourth one. <coughs> so sporting event, this one again. Which country's tennis team? So a sporting event and a tennis team has recently won the Davis Cup. So tennis law, Davis Cup is one of the prestigious uh, kind of uh, event e davis cup ipatiki triple one times jarigindi this is a triple one edition 1 11th edition and this davis cup lo highest number of times titles win in a country america with a 32 second place lo australia 20 titles mana india aithe ipatiki okka saru kuda davis cup ni win avaledu but runners ga three times 66 lo 74 lo 87 lo right and if put current up I think in time recently the ring at one day triple one edition one 11th edition of Davis Cup I could jerk in the winner ever runner ever so even jerk in the Spain law winner Italy team that's what option four is the correct answer by defeating Australia and both the countries took a captain switch on a could just for awareness purpose no need to remember but at least if you want to remember Italy kept a name Filippo Valandri okay is the winner of Italian tennis team captain that guy is Filippo Volandri won the Davis Cup 2023 by defeating Australian team captained by Hewitt in the finals and the finals was held in Spain and Italy ki this particular Davis Cup is the second edition. Last time Italy Davis Cup in April 1976. That's all about this particular question. The points that we need to focus here. So this is a sporting event. The cup is, the event is about tennis sport. And the name of event is Davis Cup. And the winner is Italy. Runner is Australia. And Italy team captain Filippo Valandri. And this cup, this Davis Cup is second Davis Cup title for Italy. Last time they won this in 1976. And this Davis Cup edition number is one triple. 
one trip uh, one level and as of now davis cup ni highest number of times win in a country edi ante america how many 32 second place lo australia 28 times india okka sari kuda ippatiki davis cup ni win avaledu but three times finals kelindi runner ga 66 lo 74 lo 87 lo these are the points that you need to give some attention move to next question question number fifth one right so which company or organization has recently become the first indian depository so mana india lo depositories rendu unnai depositories right who are they and tdsl central depository services limited nsdl national securities depository limited central Depository Services Limited, National Securities Depository Limited. Here are services, Central, National Security Important Laga, Securities, National Security. Here are two. Here if you look at the bullet point here, CDSL, Ledu NHDL, we took a purpose in Tante, maintains and services DMAT accounts of investors or beneficial owners. Uh, Equities Lakani, Ledu government bonds Lakani, like the mutual funds Lakani, normal ga invest share and kunte invest shares in it one day. Uh, we call shares in Gani that what stocks ni bonds ni digital ga mana pair pina uh, save chess put and cosmo store chess put and cosmo depository parts pensum and a brokers depository parts pensum. Man India low this many <coughs> almost 580 plus depository parts pensum naru. Departure participants until like Angel Brooking, Upstocks, Jiro Dhani, Grow App, Paytm Money, you can see that many times when you can see ads on YouTube videos, you can see TVs on ads. So, departure participants and common people, we people, so investors and so investors and this, so investors. Brokers ni approach hai. Brokers ki technical name is DPs, Depository Participants. Ivi man India lo, <coughs> okay, 580 plus on <coughs> Examples like Jiro da, Upstocks, Angel Broking. So we'll under examples for brokers. And the brokers compulsory ga, must and should ga, will have to register wal. <coughs> Any of these two. At least wakad anto hai na. Either CDSL to kaani, NSDL to kaani. Allah. E owners, e investors ki sambandh nechi netu vandhi DMAT accounts ni registry maintain chese ve e rendu CDSL and NSDL for the first time ever this CDSL, the first one I am talking CDSL, look at the statement here which company or organization has recently become the first Indian depository rendu nai nandlo first one this one to hold 10 crore 100 million Active DMAT accounts. DMAT and dematerialization or dematerialized account and bills. Example number of times abbreviation could add DMAT account. What is the purpose of DMAT account? DMAT account purpose is to store securities in electronic format. Electronic form lo, <coughs> digital form lo, securities ni, mana pair pina, mana name pina, store chess code and cosmo, unde ok account, de, DMAT account. And first time, we have a depository. We have CDSL. We have Mumbai loan headquarters. CDSL is active. 10 crore paiga DMAT accounts. You choose to do customers who are in the This data. And yes, correct answer is CDSL. Central Depository Services Limited. And you can see here itself. Option 3 and option 1 only. The two depositories exist in India. And remaining are stock exchanges. Right. Anyway. That's all about that question. Move to next question. Question number sixth one. Yeah. There is an, a term called A23A. A23A was mentioned in news recently. It refers to what? The term recently in newspapers law on the news channels on newspapers law on the A23A. Ante A and T. Then Q chest the term JP each and it. This is one of the largest iceberg in world okay world lo, if you look at this image it is antarctica antarctica lo this iceberg the size of new york city kanna three times untundi and london kanna twice untundi this many square kilometers and 
If you look at here, A to 3A iceberg, this many square kilometers, so London is almost to 2 times pi go on there. Okay, so in the end, in the news, recent, look at here. The iceberg has been drifting for the past year, last one year, nundi, shift out to undi, move out to undi, uh, ocean, lo, Antarctic Ocean. Lo. Reason behind that, maybe wind, wala, ocean currents. Wala. And you know what, if you look at here, first bullet point, one of the world's largest icebergs is drifting beyond Antarctic waters after being grounded for more than three decades according to the british antarctic survey so first time this particular iceberg named as a to 3a split from antarctic pilchner ice shelf in 1986 okay edge low part to ground on the 1986 almost okay three or four decades four decades ago almost two Water law, uh, ocean, uh, Antarctic ocean law, uh, ground law, it put uh, more than under recent observation at 20 observations basis. Funny, so look at here, but it became stuck to the ocean floor and had remained for many years in the Weddell, Weddell Sea. Okay, easy loan in the but recent times law, it is more than start chasing there. That's why it is in news. Maybe reasons for that particular thing is like uh, this. Wind will occur, like the ocean currents will occur. And this all things indicate that maybe global warming, all those things are a cause. Ilanti iceberg sunny kuda solid rupam nundi, ice rupam lo, uh, liquid rupam lo koste, change aite because of global warming. Many countries, so e earth, e global world map lone disappear a chance kuda on So we all need to take care of uh, as much as possible. Reducing carbon emissions. Okay, right. Anyway, this A to 3A is a iceberg. Option 3 is the correct answer for this particular question. And the next question, question number 7th one. Right. So, what is 7th question? NASA's deep space optical communications. NASA's deep space optical communications. So, it will develop this technology. Space low, chala distance low, not one day. Uh, objects to kani, is an uh, what we call planets to kani communicate real and kunte e optical communication technology ni NASA developed this in the deep space optical communications will receive you experiment chaser experiment successfully transmitted a near infrared infrared laser beam encoded with test data across the vast expanse of space covering a distance of nearly this many miles 10 million miles. 10 million and the other of 40 miles to pay 1 crore miles to pay earth and only on the distance level net 20 okay object work the communication effect to the work in and the experiment successful to complete chasing in awesome the transmission was received by the which telescope located at caltex palomar observatory in san diego county california okay america alone at 20 san diego county california alone E telescope only e telescope recently a signal research is put in the from that much distance and until a uh, very far away distance nundi kuda effect to the communication therapy nasa recently successful in the with this technology deep space optical communication technology okay right and our telescope name in team that's what my question and yes that is Haley telescope option two is the correct answer for this question and recently, NASA also Psyche 16 Australian study children question. Kuda, what experiment ni sent children there again? What rocket ni pump arrow? And then to e technology ni integrate children. Kuda, yes sir. Okay, that's all about this particular question. Move to next question. Question number eighth one. Yeah. So simply, I got put the bed call. Chandni NASA yoke deep space optical communication. Almost 40 miles far away distance level network signals Nikoda NASA UHS in our telescope capture chase in the our telescope name is Haley telescope. Okay, that's the thing we should focus right now. Moving to 10th, 8th question. Um, this 8th question is about important days. The day is National Milk Day when we celebrate November 26. It's the 10th edition of National Milk Day and commemorate this day, commemorate. 
the 102nd 102 birth anniversary of this guy the personality name is dr vargisi kurian you know father of white revolution in india white revolution ante milk production ki sambandhinchindi so white revolution ki father ga ee personality ni pelustu untaru ayana birthday ne birth anniversary ne national milk day ga november 26 na celebrate chestunnam and this is the 10th milk day national milk day right ee national milk day ni ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అనిమల్ హస్బెండరీ అండ్ డైరీ అండర్ ది మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అనిమల్ హస్బెండరీ అండ్ డైరీ అండ్ ఫస్ట్ ఎవర్ నేషనల్ మిల్క్ డే వాజ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రైట్ ఇది టెన్త్ ఎడిషన్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేశారు ఏ డిపార్ట్మెంట్ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఏ మినిస్ట్రీకి సంబంధించింది ఎవరి గుర్తుగా ఈయన మెమరీగా వైట్ రెవల్యూషన్ ఫాదర్ డాక్టర్ వర్గీసి కురియన్ టెన్త్ ఎడిషన్ ఓకే రైట్ అండ్ ఈ నేషనల్ మిల్క్ డే సందర్భంగా మన ఫిషరీస్ అండ్ అనిమల్ హస్బెండరీ అండ్ డైరీ మినిస్టర్ పరుషోత్తం రూపాల ఒక స్టాటిస్టిక్ స్టాటిస్టిక్స్ రిలీజ్ చేశాడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేసిక్ అనిమల్ హస్బెండరీ స్టాటిస్టిక్స్ మిల్క్ ఎగ్ మీట్ వూల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్లో ఇండియాలో ఎలా ఉందని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనం మాట్లాడుతుంది మిల్క్ డే కదా మిల్క్ సంబంధించి ఇండియాలో హైయెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్ ఏది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ వరాస్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఎక్కువగా గ్రోత్ ఉన్నది సపోజ్ ఉత్తరప్రదేశ్ దశం ఒక వన్ ల్యాక్ లీటర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనుకుంటాం జస్ట్ నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నా ఓకే రైట్ అండ్ కర్ణాటక ఇక్కడ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువగా అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ కంపేర్ చేసి మాట్లాడితే లెట్ ఇస్ అశు కర్ణాటక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లీటర్స్ మిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనుకుందాం అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లీటర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ రైట్ వరాజ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సేమ్ ఇయర్స్లో వన్ ల్యాక్ దిస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో వరాజ్ వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అనుకుంటే దెర్ ఇస్ అ గ్రోత్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ బట్ హియర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఓకే గ్రోత్ పరంగా మాట్లాడితే కర్ణాటక టాప్లో ఉంది హైయెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్స్ పరంగా చూస్తే ఉత్తరప్రదేశ్ టాప్లో ఉంది ఓకే అండ్ ఇదే మిల్క్ డే బేస్ చేసుకొని ఒక అవార్డు ఇస్తారు ద నేషనల్ గోపాల్ రత్న అవార్డ్ గోపాలుడు అంటే లైక్ గో గోపాలుడు అంటే కృష్ణుడు కదా సో అవార్డు నేమ్ కూడా అలా పెట్టారు గోపాల్ రత్న అవార్డు ఇదేంటంటే దిస్ పర్టులర్ థింగ్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ అండ్ డైరీ సెక్టార్ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్డ్ డ్యూరింగ్ ద నేషనల్ మిల్క్ డే ఈవెంట్ ఏ పర్సన్ అయితే ఎక్కువ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కానీ లేకపోతే ఇఫ్ లుక్ అట్ దిస్ వన్ రామ్ సింగ్ కర్నాల్ పర్సనాలిటీ నేమ్ రామ్ సింగ్ కర్నాల్ ఫ్రమ్ విత్ స్టేట్ హర్యానా సెక్యూర్డ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ ద నేషనల్ గోపాల్ రత్న అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థర్డ్ అండర్ ద బెస్ట్ దిస్ ద పాయింట్ బెస్ట్ డైరీ ఫార్మర్ రీ అరింగ్ రియరింగ్ ఇండిజీనియస్ క్యాటిల్ బఫిలో బ్రీడ్స్ కేటగిరీ ఓకే సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టులర్ డెవలప్మెంట్ దిస్ గాయ్ కాల్డ్ రామ్ సింగ్ కర్నాల్ ఫ్రమ్ హర్యానా రిసీవ్డ్ దిస్ నేషనల్ గోపాల్ రత్న అవార్డ్స్ ఆ నేషనల్ గోపాల్ రత్న అవార్డ్స్ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్లో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు లుక్ అట్ దిస్ వన్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ అండ్ డైరీ సెక్టార్ హాస్ బీన్ కన్ఫర్డ్ డ్యూరింగ్ ద నేషనల్ మిల్క్ డే ఈవెంట్ సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్స్ డే ఏంటి నేషనల్ మిల్క్ డే టెన్త్ ఎడిషన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆన్ ద వన్ నాట్ సెకండ్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ దిస్ గై డాక్టర్ వర్గీసి కురియన్ ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ నెక్స్ట్ ఈ డేని సెలబ్రేట్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అనిమల్ హస్బెండ్ అండ్ డైరీ అండ్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అనిమల్ హస్బెండరీ అండ్ డైరీ ఫస్ట్ నేషనల్ మిల్క్ డే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో సెలబ్రేట్ చేస్తాం అండ్ ఈ డే బేస్ చేసుకొని మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అనిమల్ హస్బెండరీ పరుషోత్తం రూపాల రూపాల దిస్ హస్బెండరీ అనిమల్ హస్బెండరీ స్టాటిస్టిక్స్ రిలీజ్ చేశారు దీంట్లో మిల్క్ పరంగా మాట్లాడితే హైయెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఉత్తరప్రదేశ్ హైయెస్ట్ గ్రోత్ పరంగా కర్ణాటక అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇదే డేన నేషనల్ గోపాల్ రత్న అవార్డు ఇస్తారు ఎవరైతే ఈ లైఫ్ స్టాక్ పరంగా డైరీ సెక్టర్ పరంగా
కాన్స్టిట్యూషన్ డే దీని ఇంకో పేరుతో సంవిధాన దివస్ అంటాం ఇది కూడా ఆన్ ద సేమ్ డే కాల్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసాం ఎందుకు ఈ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ఎవరు ఈ డేని సెలబ్రేట్ చేయడంలో ఏ మినిస్ట్రి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ లెట్స్ బి డిస్కస్ రైట్ సో దిస్ డే వై యూ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ లుక్ అట్ దిస్ వన్ నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ డే ఆల్సో నోన్ యాజ్ సంవిధాన దివస్ ఈజ్ యాన్యువల్లీ అబ్జర్వ్ అక్రాస్ ఇండియా ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ టు commemorate the adoption of the constitution of india by constituent assembly of india on 26 november 1949 right ipudu mana parliament undi kada mana parliament to republic of india uh, constitution ande 1950 january 26 na mana rajyangam edaithe b r ambedkar chairmanship tho uh, rajyangane raayadam jarigindo 2 years 11 months 18 డేస్ పట్టింది మన ఇండియన్ రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి ఓకే ఆ ముసాయిదా కమిటీ చైర్మన్ పిఆర్ అంబేద్కర్ ఈ పర్టికులర్ రాజ్యాంగాన్ని మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని నైన్ ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియాని సెటప్ చేశారు అండ్ ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జాన్వరి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వర్క్ చేసింది ఓకే అంటే కంప్లీట్గా మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసామో ఆ డే తర్వాత ఇది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా రిమూవ్ చేసి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా దట్స్ ఫర్ పార్లమెంట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లోక్సభ రాజ్యసభ ప్రెసిడెంట్ అని మాట్లాడుతున్నాము అది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఇండియా కంప్లీట్గా రిపబ్లిక్ నేషన్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకే బట్ ఫస్ట్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ని అడాప్టేషన్ చేసుకుంది దిస్ డే నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అడాప్టేషన్ అప్పుడు చేశారు చట్టపరంగా చేసింది ఫస్ట్ అడాప్షన్ డేట్ ఇది ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఇన్ దిస్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా వేర్ ఎస్ దీన్ని చట్టపరం చేసింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దట్ డే యాజ్ ఎ రిపబ్లిక్ డే ఆల్సో రైట్ సో ఈ నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ డే ఇఫ్ లుక్ అట్ ఇయర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఆన్ ఎనాక్టెడ్ అంటే చట్టబద్ధం చేయబడింది అని ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ celebrated as republic day and that's okay the ministry of social justice and empowerment is the nodal ministry for the celebration of constitution day okay so ye ministry celebrate chestundi national constitution day ante ministry of social justice and empowerment right and national constitution man indian constitution adopt cheskoni ippatiki this 74th anniversary and the first ever constitution day eppudu celebrate chesam ante modi government vachaka 26 november 2015 okay modi government vachindi 2014 first day year may na and next year this government propose chesina atuvanti oka day ni samvidhan divas national samvidhan divas in other words it's a national constitution day 26 november right see 1949 november 26 na constitution ni adaptation cheskunnam బట్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన మనం రాసిన కాన్స్టిట్యూషన్ చట్టపరం అయింది డిఫరెన్స్ అది ఓకే రైట్ యా నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఇట్ ద క్వశ్చన్ ఇది బుకర్ ప్రైజ్ ఫిక్షన్కి ఇస్తారు ఫిక్షన్ అంటే కల్పితం ఇమాజినరీ కైండ్ ఆఫ్ నావెల్స్ రాసే పర్సనాలిటీస్కి ఇస్తారు దిస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థర్డ్ బుకర్ ప్రైజ్ దిస్ నావెల్కి ఇచ్చారు నావెల్ నేము ప్రొఫెట్ సాంగ్ అండ్ ఈ బుకర్ ప్రైజ్ ఎవరికి ఇస్తారంటే ఎలుకట్ ఇయర్ ద బుకర్ ప్రైజ్ ఈజ్ అవార్డెడ్ టు ది బెస్ట్ నావెల్ నావెల్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ ఇందాకే చెప్పి ఆ ఫిక్షన్ అంటే ఇమాజినరీ థింగ్స్ అని బై రైటర్స్ ఆఫ్ ఎనీ నేషనాలిటీ ఏ కంట్రీ సంబంధించిన పర్సనాలిటీస్కి అయినా ఈ బుకర్ ప్రైజ్ ఇస్తారు బట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ షుడ్ బి పబ్లిష్డ్ ఇన్ యూకే అండ్ ఐర్లాండ్ యూకేలో కానీ ఐర్లాండ్లో కానీ పబ్లిష్ చేసి ఉండాలి ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో స్టార్ట్ చేశారు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం అండ్ దిస్ ఇయర్ ఈ నావెల్కి గాను ప్రొఫెట్ సాంగ్ అనే నావెల్కి గాను ఒక ఐరిష్ ఆథర్కి ఆయన పేరు పాల్ లెంచ్ ఓ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థర్డ్ బుకర్ ప్రైజ్ ఫర్ హిస్ నావెల్ Prophet Song published by One World. Okay, the points that we need to focus here. What is the price, Booker Prize? What is the novel name, Prophet Song? And who is the winner, Paul Lynch? It means option 3 is the correct answer. 
and is from which country ireland and booker prize will be given to the fictional stories written in english for any nationality published in uk and ireland ireland and whereas booker prize for the first time awarded in 1969 that's all about that for the question but the next question question number 11th one right so this 11th question is a uh, financial support which organization or a bank has recently approved this much amount of money 170 million dollars so 170 million dollars and indian rupees lo 170 into 8 so almost to 1300 crore rupees and coach 8.3 untundi kabatti okay anyway right loan for the modernization of water supply services in kochi kerala okay so simply ikkada gurtu pettukovalsindi amount entha 170 million dollars a state ki kerala state ki a purpose ki modernization of water supply services water supply services in urban areas right and yes the organization is adb asian development bank asian development bank amount 170 million dollars state kerala for water pur what purpose modernization of water supply services in kochi kerala and the bank is asian development bank option four is the correct answer for this question right but the next one question number 12 one name the international organization or union that has recently signed mou with the india mana government to strengthen the semiconductor supply chains and jointly pursue innovate innovation right so man india ni oka semiconductor hub ga marchal ani cheppi government of india uh, major efforts ni chala efforts ni pettundi because semiconductors are the ones which plays a very important role uh, especially chips manufacturing lo kaani ee chips anni kuda manam laptops lo mobiles lo use chestu untam ee electronic devices anta kuda semiconductors lone untayi so vitni present man india lo manufacturing chese capacity anta world class standards levu and ipudu aa standards ni improve cheyadaniki kosame ee mbo ankochu india european union tho tie up ayindi option 5 is the correct answer for this question right so not much to discuss just simply remember india and which organization that is european union semiconductors uh, sector lo innovations paranga supply better ga undadam kosam recently ga mbo kudurchukune right onte next question question number 13th one right 13th question is all about we all very much familiar world wide seven wonders unnai ani cheppi and recent ga ante official ga kaadu unofficial ga informal ga which countries angkor wat idu oka temple angkor wat temple has recently become the eighth wonder of the world okay prapanchamlo enemu vinta prapanchamlo eighth wonder and that is in cambodia ekkada undante cambodia and look at here this particular angkor wat of cambodia has become the eighth wonder of the world by surpassing italy's pompeii the recognition of eighth wonder is an informal not a formal not official informal one bestowed upon net worthy new structures projects and designs category angkor wat is an ancient hindu temple that's what i said already this one look at here hindu temple complex located in siem reap in a country called cambodia it was built by this personality king surya varman 2 ever built chesar ante king surya varman 2 12th century lo and ee temple ni construct cheyadaniki 3 decades pattindanta almost 30 years okay right the temple was originally dedicated to the hindu god vishnu now it is transformed into a buddhist temple that's okay and if you look at if you look at here uh, this angkor temple also one of the unesco world heritage site listed in this year itself 1992 lo unesco world heritage site lo add cheyadam jarigindi and mana present world lo unnatuvanti seven wonders taj mahal telisi ne manaki ivanni kuda just meer list chudochu awareness purpose ichana and anyway coming to this question the points that we need to focus that is the question right yeah so eighth wonder of the world angkor wat in a country called cambodia and this temple is a hindu temple constructed by king surya varman 2 ever construct chesaru ante king surya varman 2 12th century lo next this particular angkor wat temple unesco world heritage site ka kuda gurtinchabadindi 1992 lo and remaining seven wonders of world avani ipudu just meer chudatha list right mode next question question number 14 one right so nbcc national biofuels coordination committee first question question lo cheppa uh, air aviation industry lo sustainable aviation fuel ni 
वन पर्सेज बै टू थौज ट्वेंटी सैवन टू पर्सेज बै टू थौज ट्वेंटी एट कल इंटरनेशनल फ्लैट मैंडेटरी ब्लैंड चेयल नेशनल बयोफिवल को कमीटी पेट टारगे अंड इन दिश नेशनल बयोफिवल को कमीटी कंप्रेस बयोग्यास ओके कंप्रेस बयोग्यास कंप्रेस नाचुल गैस तो ब्लैंड चेयर अंड पैप नाचुल गैस तो ब्लैंड आबजेक्ट तो कोई नाम्स रिज़्ड जरिए क्वेश्चन चुदा द नेशनल बयोफ्यूल को कमीटी स्टेड बै दि यूनियन मिनीस्टर हरदीप सिंग पुरी मिनीस्ट्री आफ पेट्रोलियम अं नाचुल गैस अनौंस द फेस्ड वाइज मैंडेटरी ब्लैंडिंग आफ वाट दिश द थिंग दट दे आर् गोइंग टू ब्लैंड कंप्रेस बयोग्यास इन कंप्रेस नाचुल गैस अंड पैप नाचुल गैस बयोग्यास द्वारा अंत मेज द्वारा का मोकजो वाल का लेते शुगर के शुगर शुगर के द्वारा का वीट द्वारा का वुड द्वारा का सो इला बयोग्यास प्रोड्यूस जो बयोग्यास वाल कंपेर टू फाजिल फ्यूल कंप्रेस नाचुल गैस पैप नाचुल गैस सो वीट एक्व कॉबन एमशन उ वेरस् दिश पर्टिकुलर कंप्रेस बयोग्यास वाल वेरी लेस् पर्सेज आफ कॉबन से अवता है सो अंकनी कंप्रेस बयोग्यास लुकटर कंप्रेस नाचुल गैस तो अंड पैप नाचुल गैस तो ब्लैंड चेयल रीसे नेशनल बयोफ्यूल को कमीटी गई इश्यू चे गई प्रकार चूस्ते कंप्रेस बयोग्यास विल बी इंप्लीमेंटेड इन फेस वि वाली पार्टिसपेशन अटे मैंडेटरी का वाली अंटल एफ ट्वेंटी फाइव वरुक प्रसेंट मैं एफ ट्वेंटी फोर होना एफ ट्वेंटी फाइव वरुक बट एफ ट्वेंटी सिक्स ना मैंडेटरी ब्लैंडिंग गई अल्लीकबल होता है सो गई अंत इप लुक अट इयर द इनीषि मैंडेटरी ब्लैंडिंग पर्संटेज आर् वन पर्सेज थ्री पर्सेज फोर पर्सेज फर् द रेस्पेक्ट इयर्स एफ ट्वेंटी सिक्स एफ ट्वेंटी सैवन एफ ट्वेंटी एट अंड फ्रम टू थौज ट्वेंटी एट ट्वेंटी नई दट इज एफ ट्वेंटी नईन आनवर्ड्स द कंप्रेस बयोग्यास ब्लैंडिंग अने फाइव पर्सेंट मैंडेटरी जैसे पेटर अंत इकोस चूस्ते कंप्रेस नाचुल गैस पैप नाचुल गैस कंप्रेस बयोग्यास ब्लैंड चेयड़मे टारगेट इक ओके बिकाज वीट एक्व कॉबन एमशन उ दीन वाल कॉबन एमशन तक उ सो इ कंप्रेस बयोग्यास कंप्रेस नाचुल गैस पैप नाचुल गैस तो एफ ट्वेंटी फाइव वरक वाली अंत कंपनीस वाल इष्ट पर्संटेज आफ कंप्रेस बयोग्यास रेड ब्लैंड चेयचु एंत पर्टिकुलर पर्सेज अंटू इवे बट एफ ट्वेंटी सिक्स ना ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सैवन ट्वेंटी एट अंड फली एफ ट्वेंटी नईन इयर वैज ब्लैंड चाहिए कंप्रेस बयोग्यास इंक्रीजेक ओके इन वन पर्सेज इक थ्री पर्सेज इक फोर पर्सेज अंड इक फाइव पर्सेज ऐ थिंक दो आर् दबर्स वन थ्री फोर फ्रम एफ ट्वेंटी सिक्स टू एफ ट्वेंटी नई फाइव पर्सेज रईट सो इन गुर्तपेको अट्लीस्ट दास्ट एफ ट्वेंटी नई टारगेट मैंडेटेड टारगेट ऐस पर् नेशनल दिश एनबीसी नेशनल बयोफ्यूल को कमीटी गई प्रकार कंप्रेस बयोग्यास कंप्रेस नाचुल गैस तो का ले पैप नाचुल गैस तो का ब्लैंड कोसम मैंडेटरी गई एनबीसी रिजेदी आ गई प्रकार एफ ट्वेंटी नई इयर कला एफ ट्वेंटी नईन कला बै एफ ट्वेंटी नईन डेफिट फाइव पर्सेंट आफ कंप्रेस बयोग्यास कंप्रेस नाचुल गैस अंड पैप नाचुल गैस तो ब्लैंड चेयर टारगेट रईट अंड दट सोल अबउट दट क्वेश्चन टू फल क्वेश्चन आफ् टू डेस्ट डिस्कशन रीसे वेरी फेमस क्रिकेट प्लेयर उमेन क्रिकेट प्लेयर रिटर्मेंट अनौंस सैवन टाइमस ईसीसी वरल कप ईवेट्स टू टाइमस ओडिया वरल कप फाइव टाइमस टी ट्वेंटी वरल कप विन मेजर रोल प्ले चार अंड इनफाक्ट 
ఈజ్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఆస్ట్రేలియా పర్సనాలిటీ నేము మెగా మెగాన్ మొయిరా ల్యాండింగ్ ఓకే మెగాన్ మొయిరా ల్యాండింగ్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్ ద రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ విచ్ కంట్రీ డిడ్ షీ రిప్రజెంట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా ఆమె గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాట్లాడితే సో ఫీమేల్స్లో ఉమెన్ క్రికెట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంచరీస్ కొట్టినటువంటి పర్సనాలిటీ కూడా ఆమె సెవెంటీన్ సెంచరీస్ కొట్టారు దీంట్లో వన్ డే నుంచి ఫిఫ్టీన్ సెంచరీస్ ఉన్నాయి రైట్ అండ్ దిస్ మచ్ స్కోర్స్ కూడా ఆమె కొట్టారు ఆల్ ఫార్మాట్స్లో బట్ సెంచరీస్ పరంగా హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసిన ఉమెన్ క్రికెటర్ కూడా ఆమె మెగాన్ మొయిరా ల్యాండింగ్ and she is from australia and that's all about this particular uh, dates current affairs discussion and part 2 we'll discuss on some other day thank you take care everybody have a lovely day bye